ड्राफ्ट इज प्रोवाइडेड इन पैटर्न सो दैट अब हम लोग को टोटल एक्सलेशन जो निकालना है तो इसको जब हम लोग उल्टा करेंगे एक्चुअली तो हम लोग को सीओपी मिल जाएगी हीट पंप की तो इसका राइट आंसर है सेंट्रॉइडल एक्सिस नेक्स्ट क्वेश्चन कास्टिंग से रिलेटेड है आर्क वेल्डिंग में फ्लक्स के बारे में पूछा गया है तो देखिए फ्लक्स का यूज क्या होता है वैल्यूज यहाँ पर आप पुट कर दीजिए बहुत ही सिंपल फॉर्मुला बेस्ड क्वेश्चन था तो इसमें जब वर्क सिस्टम पे हम लोग कर रहे हैं और हम लोग को हीट मिल रही है तो ऐसा कुछ है कि बी जो है वो ए के तीन मीटर आगे है ये माइनस लिखा हुआ है ठीक है रेक एंगल से रिलेटेड क्वेश्चन है रेक एंगल दिया हुआ है अल्फा की वैल्यू हेलो फ्रेंड्स वेलकम बैक टू मैकेनिकल फोरम इस वीडियो में हम लोग डीएमआरसी के प्रीवियस ईयर के पेपर में पूछे गए कुछ और क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे टेक्निकल क्वेश्चंस को इसके पहले भी एक मैंने वीडियो बनाया था जो कि हमारे चैनल पे अवेलेबल है डीएमआरसी से रिलेटेड उसमें ट्वेंटी क्वेश्चंस मैंने डिस्कस किए थे उसका लिंक ऊपर आई बटन में अवेलेबल है आप वहाँ से जा करके उस वीडियो को देख सकते हैं अगर अभी तक आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो और एक मेरा सजेशन है आप लोगों के लिए कि कोई भी वीडियो अगर आप हमारे चैनल का देख रहे हैं तो ऊपर आई बटन पर एक बार जरूर क्लिक किया करिए उससे क्या होगा कि जो भी वीडियोस उस वीडियो से रिलेटेड रहेंगे वो आपके सामने आ जाएंगे और आप इजीली उनको जाके वहां पर देख सकते हैं ठीक है आपको अलग से कुछ सर्च नहीं करना पड़ेगा तो आप लोग जरूर देखिए और आई बटन पे जरूर क्लिक किया करिए और अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो लाइक और शेयर भी कर दिया करिए शेयर कर देंगे तो आपके कुछ फ्रेंड्स को भी इसके बारे में पता चलेगा चैनल के बारे में पता चलेगा तो उनका भी कुछ बेनिफिट हो जाएगा आई होप और आप लोग लाइक भी कर दिया करिए अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा हो तो तो आइए शुरू करते हैं इस वीडियो को इसमें भी ट्वेंटी क्वेश्चन हम लोग डिस्कस करेंगे प्रीवियस ईयर पेपर के तो देखते हैं क्या क्या क्वेश्चन पूछे गए थे पहला क्वेश्चन की अगर हम लोग बात करें तो ऑर्थोगोनल कटिंग प्रोसेस के ऊपर क्वेश्चन था जिसमें कि कटिंग स्पीड दी हुई है वी और डेप्थ ऑफ कट दिया हुआ है टी दिया हुआ है और चिप थिकनेस टी दी हुई है और चिप की वेलासिटी पूछी गई है ठीक है आइए देखते हैं कैसे सॉल्व करना है तो चिप थिकनेस रेशियो जो होता है उसकी वैल्यू होती है आर इजक्ल टू वी सी बाई वी आर क्या हो गया आर की वैल्यू हो गई आपकी टी बाई टी सी यानी कि थिकनेस जो अनकट थिकनेस है और चिप थिकनेस इन दोनों का रेशियो इज इक्वल टू वी सी यानी कि चिप थिकनेस डिवाइडेड बाई वी कटिंग वेलॉसिटी ठीक है कटिंग कटिंग चिप वेलॉसिटी डिवाइडेड बाई कटिंग वेलॉसिटी वैल्यूज यहाँ पर आप पुट कर दीजिए बहुत ही सिंपल फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन था डायरेक्ट आपको आंसर मिल जाएगा वी सी इजक्ल टू वन पॉइंट सिक्स सिक्स मीटर पर सेकेंड तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सेकेंड वन बी सी वी सी इजक्ल टू वन पॉइंट सिक्स सिक्स मीटर पर सेकेंड ओके चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं रेक एंगल से रिलेटेड क्वेश्चन है रेक एंगल दिया हुआ है अल्फा की वैल्यू फिफ्टीन डिग्री शीयर एंगल दिया है फाइव की वैल्यू फोर्टी फाइव डिग्री कटिंग वेलोसिटी इसमें फिर से प्रोवाइड किया गया है थर्टी फाइव मीटर पर मिनट और पूछा गया है मीटर पर मिनट आई थिंक ये मीटर पर सेकेंड होगा यहाँ पर ठीक है क्योंकि आंसर जो है ऑप्शन जो है वो मीटर पर सेकेंड में दिए हुए हैं फिर उसके बाद वेलोसिटी ऑफ चिप अलॉन्ग द टूल फेस पूछा है इसमें फिर से वेलोसिटी चिप की वेलोसिटी पूछा है तो आइए देखते हैं ये एक डायग्राम होता है अगर आप लोग को याद हो इस डायग्राम को आप लोग याद कर लेंगे देखिए तो ये जो रिलेशन होता है ये आप इजीली बना सकते हैं ठीक है इस रिलेशन को आपको याद करने की जरूरत नहीं है अगर आपको ये डायग्राम याद है तो और ये डायग्राम आपको याद रहना ही चाहिए ठीक है क्योंकि वेलॉसिटी सबसे पहले ऐसे डायग्राम बनाइए कि वेलॉसिटी हो गई आपकी कटिंग वेलॉसिटी जो हो गई फिर उसके बाद शीयर प्लेन पर जो वेलॉसिटी हो गई वो शीयर वेलॉसिटी हो गई फिर चिप वेलोसिटी चिप इस डायरेक्शन में जाती है तो चिप वेलोसिटी हो गई ठीक है और सबके बीच का एंगल तो आपको पता ही होगा यहाँ फाइव होता है शीयर एंगल और ये जो एंगल होता है ये रेक एंगल होता है अल्फा ठीक है ये डायग्राम आपने सिंपल बना लिया और फिर उसके बाद आप वी 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 एस और वी सी इसके अकॉर्डिंग आप लोग ये वैल्यूज निकाल लीजिए ठीक है जैसे आपको वी डिवाइडेड बाई क्या होगा इन दोनों के बीच का एंगल वी डिवाइडेड बाई वी सी और वी एस के बीच का एंगल ये ठीक है और VC सी डिवाइडेड बाई इन दोनों वेलॉसिटीज के बीच का एंगल ये हो गया आपका तो ऐसे आपने वैल्यूज लिख ली और उसके बाद फिर आपको सॉल्व कर लेना है सिंपल VC की वैल्यू आपकी निकल आएगी 28.57 मीटर पर सेकेंड ठीक है फर्स्ट वन इसका आंसर हो जाएगा 25.5 28.5 मीटर पर सेकेंड ओके चलिए आगे बढ़ते हैं एक 40 एम mm डायमीटर का रॉड दिया है टर्निंग ऑपरेशन किया जा रहा है लेथ मशीन पे कटिंग स्पीड दी हुई है मीटर पर मिनट द रिक्वायर्ड स्पिंडल स्पीड कितनी होगी ठीक है तो देखते हैं इसको सिंपल है d की वैल्यू दी है v की वैल्यू दी है n की वैल्यू पूछी है तो v इजक्ल टू पाई डी एन होता है हम सभी लोग जानते हैं v की वैल्यू दी है d की वैल्यू दी है एम mm में दिया है उसको मीटर में कन्वर्ट कर लेंगे और हम लोग के पास n की वैल्यू सिंपल निकल आएगी आर पी एम
वो हम लोग का आंसर हो जाएगा थर्ड वन टू फोर्टी आर पी एम ओके नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं द इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस वेल्डिंग ऑपरेट विथ किस कंडीशन में ऑपरेट होती है इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस वेल्डिंग तो देखिए इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस वेल्डिंग रेजिस्टेंस वेल्डिंग का ही एक टाइप है इसमें जो हीट जो जनरेट होती है वेल्ड को प्रोड्यूस करने के लिए वेल्ड जो बनता है उसको फॉर्म करने के लिए हीट जो जनरेट होती है वो इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस के थ्रू जनरेट होती है ठीक है तो उसके लिए क्या रिक्वायरमेंट होती है उसके लिए रिक्वायरमेंट होती है हम लोग को हाई करेंट और लो वोल्टेज की ठीक है तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा किस किस कंडीशन में वो ऑपरेट होता है हाई कर हाई करेंट और लो वोल्टेज की कंडीशन में वो ऑपरेट होता है राइट आंसर हो जाएगा सेकेंड वन ओके नेक्स्ट एक टैंक की बात करी गई है टैंक है एयर इज स्टर्ड एयर भरी हुई है उसमें हवा भरी हुई है और उसको स्टर किया जा रहा है एक पैडल से पैडल व्हील से वर्क इनपुट दिया जा रहा है 9000 थाउजेंड किलो जूल हीट जो बाहर निकल रही है वो हो जा रही है थ्री थाउजेंड किलो जूल द एक्सटर्नल वर्क डन बाई द सिस्टम ठीक है आप लोग को इस क्वेश्चन पे ध्यान देना है द एक्सटर्नल वर्क डन बाई द सिस्टम तो इसमें जब वर्क सिस्टम पे हम लोग कर रहे हैं और हम लोग को हीट मिल रही है तो एक्सटर्नल वर्क डन बाई द सिस्टम तो हो नहीं रहा है हम लोग तो सिस्टम पे वर्क कर रहे हैं और हम लोग को हीट मिल रही है मतलब वर्क जो किया वो निगेटिव है हीट जो मिल रही है वो भी निगेटिव है ठीक है तो एक्सटर्नल वर्क डन बाई द सिस्टम क्या हो जाएगा वो हो जाएगा आपका जीरो हम लोग को बाई द सिस्टम कोई वर्क डन प्रोवाइड नहीं कर रहा है ठीक है तो एक्सटर्नल वर्क डन बाई द सिस्टम इज जीरो फर्स्ट वन इसका आंसर हो जाएगा ओके फर्स्ट वन इज द राइट वन जीरो आंसर ओके नेक्स्ट इफ द थर्मल एफिशेंसी दी हुई है कार्नेट हीट इंजन की फोर्टी और कॉफिशियंट ऑफ परफॉर्मेंस यानी कि सीओपी पूछा है किसी रेफ्रिजरेटर की वर्किंग विद इन द सेम टेम्परेचर लिमिट ओके देखते हैं इसको सेम टेम्परेचर लिमिट में वर्क कर रहा है रेफ्रिजरेटर भी तो कार्नेट एफिशिएंसी जानते हैं हम लोग टी वन माइनस टी टू डिवाइडेड बाई टी वन ओके कॉफिशियंट ऑफ हीट पंप वर्किंग तो इसको जब हम लोग उल्टा करेंगे एक्चुअली तो हम लोग को सीओपी मिल जाएगी हीट पंप की ठीक है तो इसको उल्टा कर दिया यानी कि वन डिवाइडेड बाई एफिशियंसी कर दिया ऑफ द कार्नेट साइकिल यहाँ सी होगा सॉरी तो वन डिवाइडेड बाई एफिशियंसी कर दिया पॉइंट फोर तो पॉइंट फोर से आपका आंसर आ गया सीओपी ऑफ हीट पंप टू पॉइंट फाइव और सीओपी ऑफ हीट पंप किसके एक पल होती है सीओ टी ऑफ सी ओ पी ऑफ रेफ्रिजरेटर प्लस वन ये फॉर्मूला आप लोग को याद होगा सिंपल है कि जो रेफ्रिजरेटर की सी ओ पी होगी उसमें एक अगर हम लोग एड कर देते हैं तो हम लोग को सी ओ पी मिल जाती है हीट पंप की तो उसका यूज करते हुए हम लोग सी ओ पी ऑफ रेफ्रिजरेटर निकाल लेंगे और वो हो जाएगी वन पॉइंट फाइव तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा थर्ड वन वन पॉइंट फाइव ओके समझ में आ गया होगा आप लोग को आगे बढ़ते हैं एक हीट इंजन है जिसमें सप्लाई हो रही है टू एट्टी किलो जूल पर सेकेंड हीट की एक फिक्स टेम्परेचर यानी कि टी वन दिया हुआ है हीट रिजेक्शन टेक्स प्लेस है टी टू टी टू के वैल्यू दी हुई है और पूछा गया है कितनी हीट रिजेक्ट हो रही है अप्रॉक्सीमेटली तो हम लोग देखते हैं क्यू दिया है टी वन क्यू दिया हुआ है तो एफिशियंसी इज इक्वल टू वन माइनस टी टू बाई टी वन ठीक है ये माइनस लिखा हुआ है ठीक है वो कैंसिल करने के बाद वो मैंने कैंसिल किया ऐसे तो आपको पॉजिटिव लग रहा होगा तो जैसे वन वन तो कैंसिल हो गया आपस में माइनस का प्लस हो गया ठीक है इस चक्कर में वो प्लस दिख रहा है क्यू टू बाई क्यू वन इजक्वल टू टी टू बाई टी वन सॉल्व कर लेंगे हम लोग क्यू टू की वैल्यू हम लोग को डायरेक्ट मिल जाएगी वन फोर्टी किलो जूल पर सेकेंड ओके तो इसका आंसर हो गया वन फोर्टी किलो जूल पर सेकेंड ठीक है आगे बढ़ते हैं एक हीट इंजन है ऑपरेट हो रहा है टेम्परेचर लिमिट दी है 900 हंड्रेड कैलविन एंड टी टू और दूसरा एक हीट इंजन है जो कि ऑपरेट हो रहा है बिटवीन द टी टू एंड 400 हंड्रेड कैलविन अब हम लोग को टी टू की वैल्यू निकालनी है जो टेम्परेचर है उसकी वैल्यू निकालनी है ठीक है ये इस टाइप का कुछ डायग्राम बनेगा और दिया हुआ है कि दोनों की एफिशियंसी जो है वो सेम है तो एफिशियंसी हमने सेम कर दी एफिशियंसी की वैल्यू लिख ली वन माइनस टी टू बाई टी वन और इसकी क्या हो जाएगी वन माइनस टी थ्री बाई टी टू ये माइनस लिखा हुआ है वन वन कैंसिल हुआ माइनस का प्लस हुआ टी टू इजक्ल टू रूट टी वन मल्टीप्लाइड बाई टी थ्री मल्टीप्लाई किया टी टू इजक्ल टू सिक्स हंड्रेड कैलविन इज द राइट आंसर सो द राइट आंसर इज सिक्स हंड्रेड कैलविन ओके मूविंग टू द नेक्स्ट वन दो कार हैं ए और बी मूव कर रही हैं फिफ्टी फोर किलोमीटर पर आवर इन द सेम डायरेक्शन एंड कार बी जो है वो तीन सौ मीटर आगे है कार ए से ठीक है डायग्राम में हम लोग देखते हैं अभी आगे और फिर क्या हुआ कार ए को एक्सलेट कर दे रहे हैं सिक्स मीटर पर सेकेंड से सिक्स मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से एक्सलेट कर दे रहे हैं वाइल कार भी कंटिन्यू मूविंग विद द सेम वेलोसिटी कैलकुलेट द टाइम टेकन टू ओवरटेक ठीक है ऐसा कुछ है कि बी जो है वो ए के तीन सौ मीटर आगे है दोनों सेम वेलोसिटी से चल रहे हैं फिर हमने क्या किया कि कार ए का एक्सलेटर दबा दिया वो सिक्स मीटर पर सेकेंड स्क्वायर की 
एक्सेलरेशन से आगे बढ़ने लगा तो कितना टाइम लगेगा उसको बी को ओवरटेक करने में आइए देखते हैं कैसे सॉल्व करेंगे तो ये तो सेम वेलोसिटी आपकी दी हुई है जब सेम वेलोसिटी है तो रिलेटिव वेलोसिटी जीरो हो जाएगी फॉर्मूला लगा दिया एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर यू जीरो है जीरो हो गया ठीक है हाफ ए टी स्क्वायर में ए की वैल्यू सिक्स एक्सेलरेशन दिया हुआ है सिक्स मीटर पर सेकेंड स्क्वायर और एस की वैल्यू थ्री दी हुई है हमारे पास ठीक है दोनों के बीच का गैप जो है और टी की वैल्यू टेन सेकेंड डायरेक्ट आंसर आ जाएगा आपके पास ठीक है ये भी एक इजी क्वेश्चन था बस आपको थोड़ा सा ध्यान देना है इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन कास्टिंग से रिलेटेड है ड्राफ्ट इज प्रोवाइडेड इन पैटर्न सो दैट ड्राफ्ट क्यों प्रोवाइड किया जाता है ताकि हम क्या करें कि इट कैन बी इजली विदड्रॉन जो कास्टिंग हम लोग की प्रोड्यूस हो रही है जो कास्ट प्रोडक्ट निकल रहा है वो इजली विदड्रॉ किया जा सके ठीक है इट कैन बी इजली विदड्रॉन फ्रॉम द मोल्ड कैविटी से उसको इजली पहले पैटर्न निकाला जाए इजली फिर उसके बाद जो कास्ट प्रोडक्ट है उसको भी इजली निकाला जा सके इसलिए ड्राफ्ट को प्रोवाइड करते हैं पैटर्न के ऊपर ठीक है अब कास्टिंग कैन भी सॉलिडिफाई देखिए एक ऑप्शन ए बी एस में तो कास्टिंग कैन भी सॉलिडिफाई इजली उसका अगर ऑप्शन आता है तो वो चिल्स होते हैं चिल्स का यूज किया जाता है कास्टिंग को सॉलिडिफाई करने के लिए ओके नेक्स्ट आर्क ब्लो इज आर्क ब्लो क्या होता है देखिए आर्क बिल्डिंग जब करी जाती है तो उसमें जो आर्क प्रोड्यूस होता है वो ब्लो करता है डिफरेंट डिफरेंट डायरेक्शन में इधर उधर जाता है ठीक है तो वो किसका डिफेक्ट हो गया एक वेल्डिंग का डिफेक्ट है ये बस इसमें सिंपल यही पूछा है किसका डिफेक्ट हो तो आर्क ब्लो इज द डिफेक्ट ऑफ वेल्डिंग वेल्डिंग डिफेक्ट होता है नेक्स्ट वन सिंपली सपोर्टेड बीम है एल उसकी लेंथ है एंड कैरिंग है यूडीएल कैरी कर रहा है डब्ल्यू का ऐसे ऐसे ठीक है सिंपली सपोर्टेड बीम हो गई अब पूछा गया है कि मैक्सिमम बेंडिंग मूवमेंट क्या हो जाएगा तो बहुत सिंपल क्वेश्चन है इसको यहाँ बीच में लग जाएगा W इंटू एल का और फिर मैक्सिमम बेंडिंग मूवमेंट उसका निकाल लेंगे तो वो आ जाएगा W L स्क्वायर बाई एट ठीक है बहुत इजी सा क्वेश्चन है याद नहीं है तब भी आप इसको निकाल सकते हैं W L स्क्वायर बाई एट इसका आंसर हो जाएगा नेक्स्ट क्वेश्चन आर्क वेल्डिंग में क्या होता है तो आर्क वेल्डिंग में फ्लक्स के बारे में पूछा गया है तो देखिए फ्लक्स का यूज़ क्या होता है फ्लक्स को हम लोग इलेक्ट्रोड के ऊपर लगाते हैं ताकि कंटेमिनेशन जो होता है इधर उधर ऑक्सीडेशन जो हो जाता है उसकी वजह से कंटेमिनेशन हो जाता है ठीक है अब चाहे वेल्ड में हो जाए चाहे आपका जो इलेक्ट्रोड होता है उसमें भी हो सकता है ऑक्सीडेशन स्टार्ट हो जाता है तो ऑक्सीडेशन को कंटेमिनेशन को इन सब को अवॉइड करने के लिए हम लोग फ्लक्स की कोटिंग करते हैं इलेक्ट्रोड के ऊपर तो वही इसमें पूछा है कि आर्क वेल्डिंग में क्या होगा तो फ्लक्स इज क्लोड कोटेड ऑन द इलेक्ट्रोड फ्लक्स को कहाँ कोट किया जाता है किसके किसके ऊपर कोटिंग करी जाती है फ्लक्स की कोटिंग इलेक्ट्रोड के ऊपर करी जाती है आर्क वेल्डिंग में ठीक है किस लिए करी जाती है कि कंटेमिनेशन से बताया जा सके ऑक्सीडेशन से बताया जा सके और आर्क ब्लो से भी बताया जाए एक अच्छा सा वेल्ड फॉर्म हो जाए कई सारे ऑप्शन होते हैं इसमें नेक्स्ट वन द पॉइंट ऑफ कॉन्ट्राफ्लेक्चर अगर एक पॉइंट ऑफ कॉन्ट्राफ्लेक्चर के बारे में एक्चुअली इसमें पूछा है लोडेड बीम है तो उसमें पॉइंट ऑफ कॉन्ट्राफ्लेक्चर कहाँ होगा तो जो हम लोग बी एम डाइग्राम बनाते हैं उसमें जहाँ पर बेंडिंग मूवमेंट अपना साइन चेंज कर रहा है ठीक है जैसे ये बेंडिंग मूवमेंट डायग्राम है आपका तो जहाँ पे बेंडिंग मूवमेंट साइन चेंज कर रहा है वहाँ पे होता है वो पॉइंट होता है पॉइंट ऑफ कॉन्ट्राफ्लेक्चर तो इसका राइट right आंसर हो जाएगा फोर्थ वन बेंडिंग मूवमेंट चेंज साइन ओके नेक्स्ट विच ऑफ द फॉलोइंग फिटिंग इज ए बॉयलर माउंटिंग इसमें से कौन सी बॉयलर माउंटिंग है तो उसका राइट right आंसर है फीट चेक वॉल्व ठीक है जो वाटर की सप्लाई होती है उसको कंट्रोल करने का काम करता है फीट चेक वॉल्व तो वो बॉयलर में माउंटिंग में ही कंसिडर किया जाता है उसको इसलिए इसका राइट right आंसर हो जाएगा फीट चेक वॉल्व ओके नेक्स्ट वन विच इज नॉट अ पार्ट ऑफ पेट्रोल इंजन पेट्रोल इंजन का इसमें कौन सा पार्ट नहीं है तो वॉल्व मैकेनिज्म फ्यूल इंजेक्टर इंडक्शन क्वाइल एंड एयर फिल्टर तो देखिए फ्यूल इंजेक्टर को पिट की जरूरत नहीं होती है पेट्रोल इंजन में ठीक है इसका यूज होता है मोस्टली डीजल या तो कंप्रेशन जो इंजन होते हैं उसमें तो फ्यूल इंजेक्टर इसका राइट right आंसर हो जाएगा ठीक है इसका यूज डीजल इंजन में होता है पेट्रोल इंजन में जनरली नहीं होता है द मूवमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ एन एरिया इज ऑलवेज लीस्ट विद रिस्पेक्ट टू क्या आंसर हो जाएगा इसका सेंट्रॉइडल एक्सिस हो जाएगा सेंट्रॉइडल एक्सिस जो एक्सिस सेंट्रॉइड से पास होती है सेंट्रॉइडल एक्सिस हो गई तो इसका राइट right आंसर है सेंट्रॉइडल एक्सिस नेक्स्ट वन ड्यूरिंग मेटल कटिंग ऑपरेशन इट वॉज ऑब्जर्व दैट द चिप चिप थिकनेस इज टू एम एम चिप थिकनेस दी हुई है शेयर एंगल दिया हुआ है थर्टी डिग्री और करिस्पॉन्डिंग लेंथ ऑफ शेयर लेंथ ऑफ शेयर क्या होती है एल एस इज इक्वल टू टी सी चिप थिकनेस डिवाइडेड बाई साइन फाइव ठीक है साइन फाइव यहाँ पर साइन फाइव की वैल्यू हो जाएगी थर्टी साइन थर्टी और साइन थर्टी की वैल्यू वन बाई टू 
और पूछा हुआ है कि कितना शेयर स्ट्रेस होगा तो मैक्सिमम शेयर स्ट्रेस जो होता है वो इस मोहर सर्किल की रेडियस के बराबर होता है तो इसकी रेडियस बस आप निकाल लीजिए रेडियस कैसे निकालेंगे हंड्रेड माइनस फोर्टी डिवाइडेड बाई टू उसका आपको उसकी रेडियस मिल जाएगी हंड्रेड माइनस फोर्टी डिवाइडेड बाई टू थर्टी आ रहा है थर्टी इसका आंसर हो जाएगा ठीक है मोहर सर्किल से बहुत ईजिली आपको कुछ फॉर्मूला याद करने की जरूरत नहीं है इसके लिए नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं एक बॉडी मूव कर रही है टेन मीटर पर सेकेंड में एक कर्वेचर पाथ है जिसकी रेडियस है ट्वेंटी फाइव एम और टेंजेंशियल एक्सेलरेशन दिया है तीन टोटल एक्सेलरेशन पूछा है ठीक है आइए देखते हैं गिवन मैंने यहाँ वैल्यूज लिखी हैं टेंजेंशियल कंपोनेंट थ्री मीटर पर सेकेंड स्क्वायर उसका जो रेडियल कंपोनेंट है वो हम लोग निकाल लेंगे वी इजल टू आर ओमेगा स्क्वायर से ठीक है आर ओमेगा स्क्वायर से निकालेंगे तो ओमेगा इजक्ल टू होता है क्या वी इजक्ल टू आर ओमेगा होता है तो ओमेगा की वैल्यू वी स्क्वायर बाई आर स्क्वायर आर आर कैंसिल हो गया वी स्क्वायर बाई आर की वैल्यू फोर मीटर पर सेकंड स्क्वायर ठीक है तो रेडियल कंपोनेंट निकल गया टेंजेंशियल कंपोनेंट निकल गया अब हम लोग को टोटल एक्सलेशन जो निकालना है उसको हम लोग निकाल लेंगे टोटल एक्सलेशन इजक्ल टू रूट फोर स्क्वायर प्लस थ्री स्क्वायर इजक्ल टू फाइव मीटर पर सेकेंड स्क्वायर ठीक है आंसर आ गया फाइव मीटर पर सेकेंड स्क्वायर इसमें अवेलेबल है फाइव मीटर पर सेकेंड स्क्वायर ये देखिए ठीक है फोर थर्ड वन इज द राइट आंसर तो आई थिंक ओवर हो गए ये 20 क्वेश्चन थे 20 क्वेश्चन ऑलरेडी मैं डिस्कस कर चुका हूँ उसको भी आप लोग एक बार जाके जरूर देखिएगा और इसको भी आप लोग अच्छे से पढ़िए और अपनी प्रिपरेशन आप लोग डीएमआरसी के लिए या तो किसी भी एग्जाम के लिए एस एस सी मेंस के लिए हो चाहे डीएमआरसी के लिए हो चाहे आर आर के लिए हो तो आप लोग प्रिपरेशन अपनी कॉन्टिन्यू रखिए ठीक है थीके? और जैसा भी आप लोग का रिजल्ट रहा हो प्री का उससे डिमोटिवेट होने की कोई जरूरत नहीं है अपनी प्रिपरेशन आप स्टार्ट रखिए हर चीज़ के लिए कोई ना कोई एग्जाम आता रहेगा आप लोग फिल करते रहिए और बने रहिए हमारे चैनल के साथ अगर आप लोगों ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करना ना भूलें थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो